影响空气运动的力还考虑了科室力的效应空气如果在比较高跟科室力所以是气压梯度力空气一动起来垂直等压线所以空气就往合力的方向跑所以下一个时间在下一个时刻
就是这两个力大小相等，方向相反，作用在同一直线。合力为零，那动辄就横沿直线做等速运动，所以空气就再也不会变。就会沿着这个方向一直跑，一直跑，不会再变了。两力平衡所形成的这个风，我们就称之为叫地转风。地转风就是平行等压线。如果老师把这些力拿掉，只看空气是怎么动的，那就是你看这一组绿色箭头。所以你看，一开始它是垂直等压线动起来，一旦动起来，受到科氏力的影响，北半球向右偏，所以受到科氏力一直往右边偏，一直往右边偏，偏到最后平行等压线，这就是北半球的地转风。把北半球改成南半球，其他都一样，等压线的分布都一样。那空气一开始由气压大往气压小就动起来，而老师的绿色箭头考虑的是北半球，所以动起来以后往右边偏，偏到后来平衡了，要平行等压线。而若南半球嘞，那就是动起来以后要往左边偏，一直偏一直偏，偏到后来平衡了，就要平行等压线。所以，也就是它要平行等压线，然后指向这张图的左边。所以，如果南半球的话，在这张图上，它的地转风应该是紫色的这样的风向，指向左边的，都要平行等压线哦。